mě sport, baví mě focení, baví mě ty lidi kolem. Horský kola, liže, snowboardy, zachytávání tady těch momentů na těch úžasných místech po celém světě. To je to, co mě k tomu přivedlo postupně a z čeho se stala moje práce a denní chleba. Takže já bych potřeboval, aby jsme se dostali někam na střed té řeky. Budeme chodit ve Slařku, poměrně klidná hladina, raní světlo, ani bráček na obloze. Chtěl bych, aby to, tohleto všechno aby v té fotce bylo. Chci ukázat ostření pohybujícího se sportovce. Líbí se mi, když je nějaká pohybová neostrost, která do té fotky dostane trochu života, že fotka není video, takže ten divák, který se potom na to dívá, si neumí představit, jakou rychlostí se pohybuje, odkud se kam pohybuje. Díky té pohybové neostrosti se to dá určitým způsobem předat tomu divákovi. Jeden z takových nejpřirozenějších způsobů, jak vložit pohybovou neostrost do fotky, je, když se pohybujeme stejnou rychlostí s tím sportovcem a použijeme pomalou rychlost závěrky, tak se podaří zachytit toho sportovce ostrého a zbytek prostředí je rozostřený. Výhodou toho je, že můžeme si vybírat různý způsob záběru ze předu, ze zadu, z boku, ze zhora, pokud budeme fotit například z dronu. Při focení sportů jde o velmi rychlý pohyb. Často se přitom využívá různé kontinuální ostření, sledování pomocí ostřících bodů. Ten vývoj šel dopředu jak u samotných zrcadlovek, tak i u objektivů. Kombinace rychlosti, stabilizací, díky tomu je opravdu možné už dneska zaostřit úplně všechno. Rychlost závěrky mám nastavenou na jednu dvacetinu, slon 18, ISO na stovce, co nejnižší. Mám nastavený kontinuální přeostřování a sleduju vlastně ve slažku v pohybu a mám tam nastavenou funkci, aby to ostření ignorovalo, kdyby nám něco mezi mě a tu veslašku se dostalo, třeba nějaký jiný kajakář, aby to nereagovalo na to, aby to ostření zůstalo a soustředilo se na ten objekt, který já sleduju. Výhodou toho způsobu focení ze břehu je, že k tomu vlastně nepotřebujeme nic, kromě toho sportovce a foťáku. Bohužel v tomto případě si nemůžeme vybírat moc ten úhel, ze kterého toho sportovce zachytit. Každé se snažím o nějakou ideální sportovní fotografii. Vždycky tam jde o toho sportovce, o toho člověka, o ten jeho výkon a pak je spousta dalších věcí, které v tom hrají nějakou roli, jako je světlo, to prostředí, kde to je. Tohle to všechno se snažím ideálně vložit do té jedné fotky, aby ten divák z té fotky měl možnost se do té situace trochu vžít. Čau. Ahoj. Teďka fotím teleobjektivem, vybral jsem si zónu ostřících bodů určitou, kde bych ho chtěl komponovat v té Autofokus mám nastavený na kontinuální přeostřování. Rychlost závěrky mám na 1250, takže velice rychlou. Díky tomu kontinuálnímu přeostřování mám celkem jistotu, že po celou tu dobu bude ten kajakář neustále perfektně zavostřený. V tomto případě není žádoucí nějaká pohybová neostrost. Takže tohle mi pomůže k tomu, aby to bylo celý provostřený. Jenom si čekám na tu správnou kompozici a načkám spolu. Přehodím si tam širokáč. Krásná 15-35. Budeme jako dělat průjezdy takhle kolem mě, jenom co nejblíž vlastně. Já tě budu sledovat s tím. Teď budeme fotit s širokáčem. Stále nechávám rychlou závěrku, takže Opět žádná pohybová neostrost, kajakář bude ostrý, kapky vody zaostřené. Při focení sportu většinou šáhnu spíš po tom širokém skle. Pro mě to znamená, že jsem blíž k tomu sportovci, k tomu výkonu. Vítají kolem mě šutry nebo kolem mě stříká voda. Mnohem snadněji se díky tomu já vžiju do té situace a mám pocit, že jsem schopen to v tu chvíli lépe vyfotit. A zároveň je to výbaví. Další možnost, kterou poměrně často využívám, je focení s bleskama. Je potřeba používat nižší rychlosti závěrky kvůli synchronizaci se zábleskama. Používali jsme jednu 250. To znamená, že hrozí neostrost pohybová. 
díky těm bleskům, když jsou správně zastavěný, tak se mi podaří ta místa, která jsou nasvícená správnou sílou toho záblesku a pod správným úhlem, proostřit. V podstatě ten blesk ty místa zmrazí. Místa, kterým se vyhne záblesk, v podstatě zůstanou neostrá. V momentě, kdy chci nějakým způsobem trošku vypíchnout toho sportovce z té fotky, potřebuju naznačit pohyb, rychlost, k tomu mi pomůžou právě ty blesky. Tak jako v životě, tak i ve fotografii určitě není bezpodmínečně nutné, aby bylo všechno dokonale ostré a přesné. To je zajímavé. Nějaká lehká nevostrost, nedokonalost může naopak přispět k mnohem větší přirozenosti a pro diváka ta fotka může být mnohem příjemnější, aniž by věděl sám proč. A do fotky se díky tomu může dostat nějaký další rozměr poezie, něco přirozenějšího člověka.